Hello. How was everything? How was the earthquake? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, good evening classmates. Good evening. Good evening, classmates, dice ahí. Ajá. ¿Cómo se contesta? Los malos educados no contestan. Ajá. Good evening. Good evening, right? Good evening, I can contest that. Thank you. Thank you, Natalie. Good evening, guys. Uh, I hope you don't feel so scared. Espero que no se sientan tan asustados. Porque yo, gracias a Dios, si, eh, no me he asustado porque no lo he sentido, ¿verdad? Estoy bien hablando y como me muevo de un lado para otro, como que fuera pulga. Así que no lo siento, gracias a Dios, porque créanme que ya me hubiera dado un paro cardíaco. Ya, pero gracias a Dios, ¿verdad? No he sentido. The first one, the first one was at 620, right? And at that time, I was I was doing some shopping. Estaba como ahí and haciendo unas compras. So I didn't feel it, thankfully. Yo no lo sentí. And the second time, I, I actually didn't feel it. Pero sí, mis alumnos dijeron, ¡Está tapando! Eh, acaba de pasar, ¿verdad? Pero no se asusten, chicos. Hay que pedirle a Dios que... Don't be scared. Just pray to God, okay? Pray to God, guys, that... Um, cuando, cuando uno, ¿verdad? Todo, creo que todo mundo sabemos y creemos que Dios, ¿verdad? Es el que nos creó y Él es el que, espero que no hayan ateos acá, obviamente, que Él sabe cuándo, ¿verdad? Cuándo y cómo es que vamos a, a desaparecer, ¿verdad? Así que, si no nos toca, no nos toca, ¿verdad? Aunque se caiga la casa, pero nosotros solo tal vez un, un rasponcito nos va a quedar. Así que tengan fe de que todo va a salir bien, ¿ok? Yes, estamos. You are right, teacher. Thank you, thank you. Thank you guys for your support. Gracias, pues, por, por darme también el apoyo, ¿verdad? Eh, pues, let's continue with the session four. Okay, eh, no se asusten, don't be scared, okay, don't be scared. I um, was working, teacher. You were I working? Was, I was working when, I, when my telephones, uh, I received the, the the text messages that the government sent me that it was a earthquake oh. at 6, uh -huh. 22 maybe. 620, sure. 622, yeah, I'm not maybe. very sure, but yeah, by that time, yeah. I was really busy. I you didn't feel it I, either. I don't feel nothing. Ah, uh, no. Yeah, I was. No really lo busy. no lo siento o no lo sintió. I I I didn't. Didn't feel. It. No, I didn't Felt. feel it. Feel feel feel. feel. feel mm -hmm. Okay. Yeah. yeah. Eh, voy a voy a hacer un pequeño paréntesis. I will make just a, per, a slow paréntesis here, uh, because um. Remember, guys, if you're talking about past, simple past, we use the subject to talk about infinitive. To talk about infinite, uh, sorry, to talk about in the past. Sorry, que hay aquí hay algún payaso que me está inter interrumpiendo. Eh. <laughs> no, guys. So, past, eh, tenemos un sujeto. Y si estamos hablando de afirmativo, porque sí a veces yo sé que se nos olvida la estructura. Affirmative form, sujeto más verbo en pasado. ¿Vean? Sí, yo lo sentí. Sujeto, I felt. I felt. Ahí I sí. Felt. Y el I complemento, the ¿qué? Earthquake. The earth. Quake. Ah, oh, con Q, ¿verdad? Earthquake. Yes. Earthquake, ok. Earth, Earth es, es, no lleva a J, así que no se dice her, sino que Earth. Ok, vaya, yo lo sentí. Hagamos uno en negativo. The negative form. The negative form is like this. Ahí entonces sería un sujeto, un subject, el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar en este caso? Didn't. 
Don't. Ajá, no, ese es para presente. Uh -huh. didn't. Es did not did o not. la contracción didn't, ¿verdad? Así, ¿ok? Eh, y luego el verbo, perdón, que no le puse bien aquí, didn't. Y el verbo en forma base. Forma de, base. Uh -huh, el, uh -huh. Entonces sería así como le I expliqué. I did not feel. El verbo en presente. No lo cambio. ¿Verdad? I didn't feel the earthquake. ¿Ok? Ya si es pregunta, ya saben que pregunta. Siempre ocupo el did para, para hacer la preguntita. Did you, did he, cualquier sujeto que sea. ¿Ok? Hey, did you students, did you guys, vieron, eh, chicos, vie, eh, sintieron ustedes, did you feel, ¿verdad? También solo es, en, ne, eh, digamos, en forma afirmativa que el verbo lo modifico, ¿verdad? Lo uso en pasado. Preguntas y, y negaciones se queda normal, the base form. All right. Give me a second because I speak too much. Ya demasiado hablo y me duele la garganta. By the way, guys, les recomiendo que en lugar del Dollar City vayan al Gran Dólar porque hay mejores productos y mucho más barato. Parece que son más yeah. nacionales que el Dollar City, que es más gringo, ¿verdad? Así Less que... than one dollar. Es súper caro, o sea, algunas cosas usted las siente baratas, pero créame que el gran dólar es mucho más barato. Ya me di cuenta. ¿Ok? Where is it? Uh, there is one here by la 29. Por la, se llama Las Cascadas, es un centro comercial. Ya. Yeah. Uh -huh, uh -huh. De ahí no sé, pero he visto varios. Ahí por Merliot creo que hay otro que es, que es Gran Dólar. Pero como no todos viven en San Salvador, ¿verdad? Ya. Yeah. There, there is one in Plaza Mundo a Popa. And there is one in Metro Centro Lourdes. Ok, vaya. Ya ven, ahí tienen but, el dato. But no one's, no one in Santa Ana City. Debería. En cualquier centro comercial so. vaya a ver ahí en Metro. Lo más seguro no que once. encuentre. No. Nope. Maybe. Ay, ya va a ver, busquemos. Ya, yeah, yo creo que it. buscando, ya, yeah, o busquen sucursales. Aquí es súper fácil, vea. Nos yeah. vamos acá a Google y pone sucursales, porque estamos en español, vea. Si usted quiere encontrar algo en inglés, lo pone en inglés. Ok, sucursales yeah. del. de Gran Dólar. Vea, y ahí está. Ahí ustedes lo buscan y ahí les va a aparecer, ¿verdad? So, the section four, okay. Can you tell me the objective? ¿Cuál es el, el, um, el objetivo? Ah, Rebeca, que no le había visto estos días, así que vamos a preguntarle. Rebeca, can you read for me, please? What is the objective? Oh, you're, oh no, está trabajando, All right. Sure, sure, sure. Renato, help me with the camera. O oh, no tiene, va. Siempre, siempre le estoy. Help me with the camera. Yes, oh, usted, no tengo. usted no tiene, ¿verdad? Know. Ana Silvia, yo sé que tiene. I know you have it. There you go. Ahí está, ¿verdad? Eso, miren, la sonrisa, guys, es como la mejor motivación que los teachers pueden tener. Así que, Siempre, ¿verdad? Enciendan la cámara, please. So, what is the instruction? Sorry, the objective. Somebody wants to read it. In this class, you will be exposed to an audio where examples of past, present, and future tenses are used. Very good pronunciation, right? Exposed. All right, exposed. All right, used. D. Sí, muy bien. Ya vamos entonces a ver, miren, ah, vamos a reforzar el presente, pasado y futuro. Ok, so let's start. Uh, this neighborhood has changed. Veamos, eh, pongan atención, no solo voy a poner el video para que lo vean, ¿verdad? O para perder el tiempo, como dicen algunos, ¿verdad? Sino que para que le pongamos atención 
y tomemos notas porque les voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuál es el, ¿Cuáles son los cambios? Okay. What are the changes that this neighborhood has had? All right. Got it? What is, what is the question? What are the changes the neighborhood has had? ¿Qué pregunté? ¿Qué cambios ha tenido el vecindario? Eh, Excelente. ¿Cuáles son los cambios que ha tenido el vecindario? Yes, thank you. Good. So pay attention and let me know if you can hear, okay? Hello and welcome back. We're about to listen to different tenses in a single conversation. Pay attention and try to identify the tenses they are using. This neighborhood has changed. Part A. Your microphone, teacher. Perdón, o sea, eh, lo que les digo es que vamos a escucharlo primero. Porque sí se ve bien blurry, así como borroso, ¿verdad? No sé si algunos lo pueden leer, pero a mí me cuesta un poco, ¿ok? Y los que tienen un poquito mal un, o peor la vista que yo, pues no lo van a ver bien. Entonces ya sabe que nos vamos a ir a dónde. Ustedes creo que lo ven en su, en su teléfono, sí creo que sale súper bien, ¿verdad? Porque o sea, usted ahí sí le puede dar zoom. Aquí si le doy zoom, lo único que cambia es, miren, miren lo que cambia. No cambia la imagen del video. All right? the, the video doesn't, 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 mm, it doesn't get bigger. No se hace más grande, but only the page. Solo la, solo la página. Ok. So, You know where to go. ¿A dónde nos vamos para ver esa cosa? Manual de participante. Yes. Manual del participante. Ok. Nice. So, vámonos aquí al manual del participante. Pero primero, ¿cómo se aprende inglés? escuchando, ¿verdad? Después lo vamos a leer, ¿ok? Pero ahorita, si no lo leen, pues mucho mejor. Solo lo, solo escuchemos y después se los pongo para que lo lean. All right, then I will put it for you to read. Um, so we go to the manual of the participant. And I'm not sure which page is it. No sé en qué, en qué página está. Welcome, Francisco. Good evening, teacher. Good evening a todos. Bienvenido, ¿verdad? Pero como Good. Francisco, mejor antes que nunca. All right. Now, <laughs> a day in your life. Once a year. Mira, aquí están las adverbial causes, ¿verdad? Las que vimos aquí. Before. When. By the time, etc. Um, unique customs review that's interesting. Custom present, past, and future change in time. Mm. No, creo que no esté aquí. No, um, avísenme si lo ven, porque a mí a veces por tener la, la, las imágenes de, eh, de, las, de los estudiantes, a veces no, no me percato que ya lo pasé. Resolutions on the road, role play. No, aquí ya pasamos esto. Resolutions on the road, role play, wonder, wonder, wonder gadgets. Okay, <laughs> interesting custom, listening, back to the future. Ah, pues no está, chicos, yo creo que no está. 
Eso si creo que es dicho. Which one? ¿A dónde? ¿Esta? The neighbor should Esa. has... Yeah, that's the one. Ok, so... Esta sí la podemos hacer un poquito más grande, creo yo. Si lo hago grande, se me hace raro. Vaya, hoy sí la vamos a ver, but before we're listening the, uh, to the audio. Let me know if you can hear, all right? Hello and welcome back. We're about to listen to different tenses in a single conversation. Pay attention and try to identify the tenses they are using. This neighborhood has changed. Part A. Listen and practice. This neighborhood sure has changed. I know. A few years ago, not many people lived here, but the population is growing so fast these days. Yeah, it seems like there's a construction site on every corner. Remember how we used to buy candy at that little grocery store? Now it's a multiplex cinema. Yeah, and they're tearing down our high school. They're going to build a shopping mall. Soon there will be just malls and parking lots. That's because everyone has a car. Fifty years ago, People walked everywhere. Nowadays, they drive. Listen to the rest of the conversation. What else has changed in their neighborhood? Well, what about that old bookstore? Do you know if it's still there? No, it's not. Now it's a pizzeria. Really? Let's go check it out. All this talk about change is making me hungry. Did you get the tenses? Did you notice how they used simple past along with present and future? Stay with us so you can learn to do the same. Okay, guys. So, what did you realize uh, that uh, what are all the changes that the neighborhood has been through? Que ha, por los que ha atravesado. One of them, teacher, is uh, 50 years ago, people love to walk away and nowadays yeah. people uh, get their own transportation like a cars like Maybe. car mm -hmm. like yeah. car yeah so there are plenty of um, like uh malls right and they are actually um the city are crowded uh it's the city is getting crowded right crowded and crowded all right so there are more population Uh, sorry, there is more population. La población es singular, right? All right, nice. Another, thank you, Nazario. Of course, people used to yeah. walk. Miren, es el used. Es, un, es otra forma de expresar el pasado, okay? Used, to. Y nos vamos a enfocar mucho en este porque hay personas que no saben cómo decir eh, solía. A ver, ¿verdad? Así que vamos a enfocarnos un poco en utilizar más este pasado que el pasado regular, pero eso sí, mañana, ¿verdad? Tomorrow you will give me 20 verbs en pasado y memorizados, así viendo a la cámara. <risa> sí, porque si no, si los leen de nada sirve. You're right. Uh -huh. Ok, vaya, con 10, ya no es, no, es, no es la primera vez que les digo que prendan verbos, ¿verdad? Así que mañana nos vamos a dar gusto hablando, hablando de los verbos en pasado. Ok, so... People used to, solía, right? They used to walk. Now they don't. They drive their cars. Sí, ellos manejan sus automóviles. What else? ¿Alguien más, guys? Somebody else? The bookstore disappeared, teacher. And nowadays it's a pizzeria, too. Ajá, that's correct. Mm -hmm. You want to watch, watch the video again? Yeah, okay. Hello and welcome back. We're about to listen to different tenses in a single conversation. 
Pay attention and try to identify the tenses they are using. This neighborhood has changed. Part A. Listen and practice. This neighborhood sure has changed. I know. A few years ago, not many people lived here, but the population is growing so fast these days. Yeah, it seems like there's a construction site on every corner. Remember how we used to buy candy at that little grocery store? Now it's a multiplex cinema. Yeah, and they're tearing down our high school. They're going to build a shopping mall. Soon there will be just malls and parking lots. That's because everyone has a car. Fifty years ago, people walked everywhere. Nowadays, they drive. Listen to the rest of the conversation. What else has changed in their neighborhood? Well, what about that old bookstore? Do you know if it's still there? No, it's not. Now it's a pizzeria. Really? Let's go check it out. All this talk about change is making me hungry. Did you get the tenses? Did you notice how they used simple past along with present and future? Stay with us so you can learn to do the same. Okay. Si se fijan, vamos a identificar presente, pasado, y aquí vamos a hablar de participios también. Okay. So, let's see. Number one, ¿qué es este? Has changed. Ha cambiado. Ah, es un present perfect, ¿verdad? Ok, si ya ustedes dicen, vaya, se manejan el present perfect. Y eso, ¿qué? Okay? ¿Y cómo se come? Es eso, ha cambiado. ¿Y cuál es la diferencia del pasado con el presente perfect? Pre presente, ¿cómo se llama? Present perfect, sí, perfe present presente perfect. perfecto. Uh -huh. Present perfect, ¿ok? Mm, uno, que el pasado comenzó antes... Comenzó en el pasado y se quedó en el pasado. Las acciones que pasaron se terminaron, ¿ok? Ahí quedaron. Pero con el presente perfecto ha cambiado porque comenzó desde antes y todavía sigue, ¿ok? Sigue, ¿ok? Eso es la diferencia de presente perfecto a un pasado simple, ¿ok? Uh, vamos a ver. Used to es solía, ¿verdad? Eh, nosotros solíamos... Creo que ya no me funciona esta cosa. It doesn't work. No mata zancudos. It doesn't kill mosquitoes. Vaya, entonces, el punto es... Sí. El punto es de que cuando usted está haciendo un, un pequeño comentario... Sorry. Cuando usted hace comentarios o cuenta la historia, ¿verdad? Cuenta algo, no solo usa presente, usa pasado, ¿verdad? Usa presente perfecto. Y también puede, hacer, puede hablar en futuro, ¿ok? So, tenemos entonces the first example here. Ese es un present perfect, has changed, uno. Was this place? Ese es un pasado. Pasado. Ok. They used to be. Eso, como digamos, ¿se acuerdan que en, en gramática, perdón, en lenguaje y literatura, creo que era, teníamos el pasado perfecto y el pasado no sé qué? Ah, pues algo así es aquí también. Entonces tenemos un pasado simple y un pasado. Con used to. Se me ha olvidado el nombre en inglés. Bueno, es que está el, pas el, pres el pasado o pretérito, que es el pasado, ¿verdad? Pretérito perfecto, pretérito no sé qué. ¿Se acuerdan de eso? Lo mismo es en inglés. Ok. Um, we are going to check something here. Uh, um, No, aquí no. Psychiatrist. Psychiatrist. Vaya. Eh, veamos un verbo. Cualquier verbo. Hmm. 
get, el más común de todos, get. Ok. Si vamos acá y yo le pongo la, la traducción, aquí dice en conjugation en Spanish. Conjugation, aquí, conjugate, conjuguémoslo. Ok, y ahí tenemos presente, simple past, el futuro indicativo, miren. En indicativo tenemos presente, pasado y futuro indicativo. Presente lo, eh, del, de los tiempos perfectos, tenemos el presente perfecto, el pasado perfecto y el futuro perfecto. Tenemos el presente continuo, el pasado continuo, el presente empático, imagínense, ni yo me acuerdo de todo eso. Ajá. Y el did es enfático, ¿ok? I did, I did get um, the idea. Claro que sí, agarré la idea, ¿ok? Siempre cuando ocupamos el did o lo ocupamos el do y ocupamos otro verbo, es porque estamos enfatizando. I do know, claro que sé, ¿ok? Y si no solo digo, I know, yo sé, right Now, tenemos, mire, el present perfect, the past perfect, the future and future perfect. ¿A dónde está el used to? ¿Me avisan si lo ven? Ajá, aquí está used to. No. ¿A dónde está? No lo veo. I didn't see. Used to. Had been getting do. Will have gotten. Will get. Um, ya, yeah, tampoco lo encuentro, guys. Bueno, pero si se fijan, hay un montón de conjugaciones, ¿verdad? Conditional también, con el would. Had gotten, used to. Bueno, es otro, es otro pasado, ¿verdad? Es otro pasado. Ahí les voy a mandar un link para que ustedes vean eh, que, a qué se refiere el used to. Solía, ¿ok? Used to. Vaya, so, let's forget it. Now let's continue here. So, we have then, sure has changed. Here we have the first one. Acá uno. Used to es un pasado, también. Solo que la estructura es un poco distinta. Ok, si yo ocupo el used to, es como un auxiliar y el verbo no lo cambio. Ok, used to go. ¿Sí? No lo cambio. Solía comprar, used to buy. Solía ir, used to go to the party. Solía comer más. I used to eat. ¿Sí? El verbo no cambia. Ok. Now we have a rider in the corner. It was pasado otra vez. No many people lived, vivía pasado. These days the population is growing. ¿Qué es este tiempo? Is growing. Chuchu. Chuchu continuous. Presente. Present, present continuous. Present sí, continuous. presente continuous. Yeah, right. present continuous, ¿ok? Y te aseguro que aquí sí es futuro, ¿eh? They will turn down all these old buildings. Mira, y yo Mira. sé que, que van a derribar todos estos, estos buildings pronto. Los viejos. Uh -huh. Estos viejos edificios, ¿ok? Um, in a few years there will be habrá ¿cómo se dice hay? there is hay yes. uno, there is hay más de dos o más de uno, perdón there there, there, are. there, there are. are, all right o había una iglesia there was there was there was a church y el otro, there, el plural, habían más iglesias. Where, there, there, there. there, where. Habrán, entonces sería, there will. 
there will be. Aquí be. lo tienen, all right? There will be. Si ocupa there y quiero hablar en futuro, pues entonces ya saben, ¿verdad? Solo le agrego el there will be. Habrá. Eh, it doesn't sound presente. Doesn't sound, hey, that doesn't sound too bad. Pero lo voy a, a this, lo voy a extrañar. Ok. Miren cuántos tiempos vimos en un pequeñito paragraph, vea. Ok. So, what are uh, the, the differences uh, between the past and the present in the building? Ya me dijo dos Nazario. He already said two examples, two changes. Anything else? Yeah, teacher. Uh -huh. Of course. Of course. Uh -huh. Anything else? Solo Nazario está en la clase. Pues. Vamos, David. At the end of the conversation, the man asks about the bookstore, but the girl says that there's a big city now. Mm -hmm. Exactly. But that is not, that is something that Nazario mentioned already. Teacher, people used to buy candies exactly. at, a, at, a, at a little grocery uh -huh. store. And you know what is, is a little bit multi, multi cinema, multiplex, maybe? yeah, a, a multiplex, multiplex multi cinema, yeah, right, yeah, correct. Three, otros, otro cambio. The, the first is uh, they used to buy, yeah, there, there was a grocery or there used to be a grocery, mm -hmm. and now there is not. All right, it is not because um, it is actually, there used to be a grocery store right there on the corner. It was pretty quiet. Not many people lived there then. Um, population is growing, all right? But the population is growing so super fast, como en El Salvador, que ya no cabemos, all right? Y, um, ¿qué otra cosa? Bueno, más que todo eso, ¿verdad? Y lo de la pizzería, había más, eh, menos gente, la gente caminaba antes, ahora ya no. So, those are the changes, okay? So, let's continue. Do you have questions, guys, with the vocabulary, maybe? Yes, teacher. Tell me. Eh, creo que hay una palabra que es, dice no waves. No Nowadays. Waves. Nowadays, yeah. Nowadays. What is the meaning, guys? I don't know. En estos días. En estos días, ¿verdad? Hoy, hoy en nowadays. día. Ajá, nowadays. Ok. Acuérdense mm. no, no, no pronunciar la W tan fuerte, ¿verdad? Sino que nowadays. All right. Nowadays. Nowadays. Mm. Nowadays. Mm. Ok. Nice. Anything else? Tear down, ¿verdad? Es un te... verbo, my pleasure, que es un verbo de two parts, ¿verdad? Tear down. Sí, que es un tear, un, un tear, no more tears, tears, tears. Cuando you are crying. Cuando usted está llorando, vea. Pero for el verbo, el verbo tear se pronuncia diferente, se escribe igual. Mire, eso es hacer un tear, ¿ves? Tear apart. Rasgar, ¿verdad? Pero si le pongo tear down, como el muro de Berlín. Tirar. Botarlo, ¿verdad? Ok, yeah. botarlo o destruirlo. Tirarlo, ok, tirarlo. tirarlo. Tear down. Ok, yeah. tirarlo, exactly. Ok, anything else? No? Yes, I, yes. I got one. Tell me. What is high rise apartments? High rise, eh, fa, eh, que son altos. High rise, elevados. But they prefer about the buildings of high apartments. rise apartments. Ajá, o sea, los, los apartamentos que están eh, en, en lo alto. Okay. Uh -huh. High rise apartments, okay. Como uh -huh. rascacielos. Let's see the meaning. Uh -huh.
rascacielos, torre de apartamentos de muchos pisos. Uh -huh. Pero sí, rascacielos, como usted, eh, no sé quién lo dijo, pero bueno, esa es la palabra quizás más específica, ¿verdad? Sky, okay. the skyscraper. Like skyscrapers, ajá. Ok, ah, es con ese. Skyscraper. Skyscraper. Uh -huh. Igual es rascacielos. Eh, ya encontramos sinónimos, ok. O high rise. Otra palabra, miren, que ahora aprendimos. All right, high rise, ok. Nice, guys. I love when you make questions, ok. When you ask me uh, something uh, because I know you're very, you are very interested in the class, ok. Any other, uh, anything else? Any any uh, comment or any other question? No, right? Okay, nice. So let's continue with the 4.2. And this is the lesson objective. Can you please help me read Jairo? Yeah, at the end of this class, you will be able to describe events using time contrast between. Okay. Ahí uh, tenemos un verbo. Between, between the past, present, and future. Future. Good. Um, Jairo, you say you will be able to describe events. Events. Mm -hmm. El Event. segundo, en la segunda Event. sílaba le ponemos un, el, el stress. Events using time Event. Event. contrast. Event. Aquí tenemos esta palabra que se acuerdan que yo le dije. Okay. Uno es verbo y el otro es nombre. Si es verbo, ¿cómo lo diría? Contrast. Contrast, pero como dice que estamos haciendo un contraste entre, no es contrastar, sino que es un contraste. ¿Cómo se pronunciaría? Contrast. Ah, very good. Me encanta que se acuerden, guys. Contrast and contrast. Right? Good. Nice. Um, so, let's see what's next here. The time contrast. Eh, anoten todo lo que, lo que tenga que ver en los contrastes que hacen del, del tiempo. Right? Please let me know. Take notes. Hello everyone, before you watch our video, we want you to write on our discussion box expressions that you already know, which are used in the past, present, and future. Time contrasts. Past. A few years ago, not many people lived here. Present. These days, the population is growing so fast. Future. Soon, there will be a lot of shopping malls. People used to shop at grocery stores. Today, people shop at supermarkets. In 20 years, people might buy groceries by computer. 50 years ago, people walked everywhere. Nowadays, people drive their cars instead. In the future, people are going to use cars even more. We noticed you wrote some time expressions related to past, present, and future. Well done. Now let's talk a bit about time contrast. This helps us to talk about perhaps a same situation that we have lived over the years and we want to make reference since it happened, taking it to our present and imagining it in a future. The trick here is for us to use the verbs properly in its right tense along with time expressions. Let's go over the chart. In the first column, we talk about past and we use time expressions like a few years ago, or people used to, or 50 years ago, and our verbs are in past. We used lived and walked. Let's move on to the present, and here we use these days, today, or nowadays, and of course, our verbs are is growing, shop, and drive, which are in the present. Last but not least, we have our future using expressions such as soon, in 20 years, in the future. Therefore, we use verbs in future. Will be, might buy, are going to use. Time contrast is easy to use, just double check on your verbs. Think about it as one sentence per tense. We will now give you more time expressions that you may use with each tense. Past expressions. At that time, 
in the past, then, present expressions, currently, in the meantime, now, future expressions, in the next couple of years, next, in the near future. Now we want you to write a short description about how has your life changed using the expressions below. Now, make sure you do it and present it to your teacher to make sure you did it right. Okay. Time contrast is easy to use, just double check on your verbs. Think about it as one sentence per tense. We will now give you more time ex future expressions in the next couple of years, next in the near future. Has your life changed? Now we are going to talk about, uh, about uh, our changes. What has happened in your life? Uh, I'm going, obviously, I'm going to start and I will give you my example. Okay. Long time ago, fíjense, ya me van a ir diciendo tantas expresiones que ustedes se les viene a la mente eh, para hablar en pasado, ¿ok? Pasado ya es, puede ser yesterday, a few hours ago, a long time ago, um, two, uh, two or whatever quantity of years ago, in the past, um, before, all right. Uh, in the last uh, last year, you can say last year, yesterday, last month, last week, uh, the day before yesterday. ¿Qué más se les viene a la mente? Vamos, tell me. Hay algo más que no mencioné? Is there something else I didn't mention? Vaya, ya le digo. The, the relationship teacher is. Uh, of course, in the in three tense, the past, present, three and future. Uh -huh. Right? Yeah. Now, yeah, exactly. The relationship. Vaya. Entonces, vamos a ocupar five years ago, whatever. Ahora puedes ir nowadays, this day. One, one present. century ago. Exactly. That is past. So for present, you say nowadays. Uh, in this, this time, all right, this year, today, up to now, Etc., 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 and then in future you say, There will be soon, tomorrow, next year. Um, what else? Etc., etc., it doesn't 20 it years ago, ah, 15. no, 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 ese es pasado. Sería in 10 uh, years, ahí sería, in hey, years. en 10 años, in 10 years, in 5 years, in an hour, eh, voy a tener mi clase en una hora, in an hour, este in también es para hablar de futuro, ¿verdad? In an hour, in two days, en dos días, ¿ok? Got it, guys? So, let me, um, yo sé que no les interesa, it, it, but it's just to, to give you examples, okay? Yo sé que nuestra vida personal no nos interesa, pues. But, of course, we're just doing examples. Okay, guys, look, long time ago, when I was, ahí estoy ocupando el when también, when I was um, 22 years old, I used to uh, go to parties every weekend. All right, but later on, I got pregnant, all right, and I couldn't continue with the same lifestyle. Um, It was nice. My life changed. My daughter changed my life, actually, and now I feel so happy to have my daughter, okay? She's the most beautiful thing or the most precious thing or valuable thing I have, okay? And I know many of you who are parents already know the feeling that I that I that I actually experiencing, right? Present continuous. And of course, in the future, I am sure I will be happier because I, I will probably be traveling with my daughter. I will probably not be, uh, I will not be in the country most likely. 
and we will be traveling i hop around the world if the if i have enough money and i have if i have enough years to live and of course i will uh, i will probably be grandmom yeah when my sis when my daughter gets married when gets cuando ella se case Sí, si, si se fijan en cuando ocupo when y le pongo el presente, estoy hablando en futuro. ¿Sí o no? When she gets married, cuando ella se case. Cuando ella se casó, when she got married. ¿Verdad? Pasado. Puedo ocupar when también para el futuro. ¿Sí? No solo para el pasado. Ajá. Yes. So, guys, I gave you a very big explanation about my life. Pero ustedes me lo pueden hacer más cortito, ¿verdad? Lo importante es que hagamos ese time contrast, ¿verdad? Dije in the past, when I was 20, ok, I got married, o uso los pasados, ok, y ahora en presente cambio, oh, it's growing, ok, I am feeling, estoy sintiendo, ok, y me voy a sentir, I will feel, I will be, ¿sí? Futuro. Now, anybody who wants to give me an example, an example, sorry. Antes había un montón de arbolitos. Antes Santa Tecla era súper helado. Ahora bien caliente. Y va a estar más caliente en el futuro. Va. Tres cosas que ya dije. Presente, pasado y futuro. ¿Ok? Easy, right? Easily. Super easy, ¿ok? Por eso me encanta hablar con los señores. Porque me dicen cosas que yo no recuerdo. My father used to say, mi papá solía decir that before when there was the Rio Lempa, Olempa River, and, and there was not a lake. No había lago en Suchitoto. Bueno, el Suchitoto, actually yeah. the, the Suchitlan Lake it's, it's covers not natural. Lake. It's not natural, yeah. It's not natural. It's, it's artificial. Mm -hmm. Yeah. And it covers three departments. It tiene tres por, it, se, se encuentra dividido en tres departamentos. So people, he said, me decía, that there were big mangoes. Antes eran así, dice que eran los grandes mangos que existían. ¿verdad? Okay. Otro, otro que mi suegro me dice, hey, hey Last time, I actually met the Familia Girola, one of the Familia Girola's um, member. Sí, fue compañero, dice, de uno de los Girolas, porque yo... It's la, more family, famous. The most famous family, right, Renato? Who, know, who knows about that, about that story? ¿Quién sabe de, de la, de la Casa know. Girola? No, Because you know. are from Santa Ana. Yeah, uh -huh. I think so. Francisco, you're from Santa Tecla, right? No. No, teacher, San Salvador. Oh, San Salvador. Who lives in Santa Tecla? Alguien que me había dicho que vive en Santa Tecla. Me, Ana Silvia y yeah. Renato. Yes. Yeah. Ah, all right. Entonces, antes, ¿verdad? Que no existiera ni la Gran Vía, no las cascadas, no the, no the, what's the, no, the other, multiplaza. There were a forest. There, there was a forest. Había un yeah. gran... Cafetales. Un gran cafetá, ok. So, coffee <laughs> plantations. Vea, bueno, coffee, Ana Silvia. <laughs> y esto que Ana Silvia no, no se ve tan mayor, ¿verdad? Entonces, ¿y no, todavía no. sí se recuerda? Do you remember? I'm 35 years. <laughs> no, no, no. 35 no, ya, years ya, old. No, ya no estaban los cafetales. Oh, yeah, 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 no, yeah. I know. A lot of places disappeared, teacher. In, in, not only in our, in our country, in the Everywhere, planet. Everywhere, exactly. Planet, it's yeah. All the planet, because men, I said. And nowadays, men, nowadays we suffer the consequence. Exactly. We're yeah. going to be more uh, around 40 degrees. And in 50 so years, you, the land we will, probably will, will be. You, will be The hardest place on earth, maybe. If si todavía lo podemos contar, right? If we can count, yeah. if we can tell about yeah. uh, the, about that story. This is uh, one of the better topic. Uh, yeah. I think for me. The the global warming, right? To speak to speak about the the wildlife. Nature, the planet, yeah. Earth, love nature. 
Yeah, I different know. kind of animal, different species that disappeared during Unfortunately. the last of during the last fifty years. Yeah, we Mm -hmm. lost a lot of uh, species of animals. Perdimos o hemos perdido And también. So we have lost and the and a lot the tallest of species. Mm -hmm. and the tallest trees on earth too. Oh. We lost one of the tallest trees on earth. That Uh, that's that is really sad. But nice why? It's because This is the reason. This is the reason that we are hardest just right now. anything, guys. Um. Well, actually, Nazario is it was telling actually some something very important that actually hey, we have lost right a lot of trees. And this Uh, is one we are topic. we're changing. We're suffering. Uh huh. You're actually This is one doing topic. the time contrast here. Mm -hmm. This is a topic according to the uh, the uh, idea. Uh, we can speak about uh, this topic because, for example, 20 years ago, we bred oxygen better than nowadays. Mm -hmm. Yeah. Yeah, this is Yeah. I one know. of the topics that we can speak or select. Yeah, I know, I know. Any any other opinion, anything else you want to share, guys? You can talk you can talk about your private life así solo lo 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 menos pues delicado right so it's just to, to use the uh, the expressions Ajá No hombre no se peleen solo uno hay así siete minutos faltan para terminar Vaya, pues, entonces, solo I wish. Nazario está en la solo, solo I think Nazario that I have. está en la clase. I'm sorry, teacher. I think that I, 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 I got the idea, but I think that everybody need to Participate. be part participate in the class, teacher. Uh, exactly. Yeah. Miren, ahora que les hice un comentario bien heavy, así un very hard comment a mi grupo anterior, todos comenzaron a participar. Entonces les voy a decir lo mismo a ustedes. Ok. Da pena que no estemos aprendiendo eh, a valorar el tiempo, ¿verdad? Y se lo voy a decir en español, ¿verdad? Porque hay cosas que tal vez no me van a entender o van a decir, ¡ay, qué enojada está la teacher! No. O sea, que nosotros no aprovechamos el tiempo y queremos pasar de nivel, pero... No estamos practicando, no hacemos tareas, no aprendemos verbos, no trabajamos en la, en la platform. Y créanme que da así tristeza ver que, que todos, ¿verdad? que la mayoría, ¿verdad? Yo sé que algunos se salvan y ustedes, ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Que solo esas personas siempre son las que participan. Los demás, ¿ves? Okay. ¿Queremos pasar o no queremos esforzarnos? Sí. Así que piénsenlo, ¿verdad? Y si no, pues terminamos la clase. Punto. Oh, teacher, for me it's important to speak and learn every day. Uh -huh. And I try to do different kind of things daily Remember. in order to improve my, my Exacto. vocabulary. Es que la gente, la gente no entiende de que si no participa, Solo se queda, no, ya sé lo que voy a decir, ya, te, ya, lo, ya me lo puedo. Es mentira, si uno no, si uno lo, se lo deja todo a la mente, ¿cómo va a hablar? Pues? Y, si, I think... y si se equivoca, y si se equivoca, estamos aquí para aprender. Pero si no se equivoca, pues nunca va a aprender, ¿verdad? Y ahí vamos a pasar queriendo hablar inglés, pero ni pío decimos en la no, clase. Bien. I think that um, the people may, uh, may be afraid of making mistakes. But, um, that's, also But that's something absurd. Pero eso sí es absurdo. Ya dijimos que cuando uno se equivoca es cuando más aprende. Ok, y para eso está la teacher aquí. ¿Verdad? Para eso me pagan. Yes. Uh... Si, se quieren, si, no, si les da pena equivocarse, pues créanme que la vida no es así. La vida no es solo de los ganadores, ¿verdad? El que no pierde no se da cuenta de lo que tiene que ganar. ¿Sí o no? Yes. David. Yes, it's true. Thank you. David, 
something else? I'm sorry that I interrupted you. No, teacher, no more else. Okay, but nothing yes, else. Yes, yeah, but um, it's, a, it's a shame that people doesn't want to participate because this people is a People don't, big... yeah. <laughs> they don't it's, take advantage. Mm -hmm. but, but don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Uh, y si la vida es, no es para los, los, que, los que tienen miedo. I think no para los that que it, son valientes, ¿verdad? I si think, no, teacher, hay... that this is one of the very thing that I learned just uh, not only in, in this section, mm -hmm. in the other ones too, mm -hmm. but I have to broke the eyes and don't be afraid anymore. Yeah, because you this, had, this is, tuve que ver. I had to break the I had eyes. to break uh -huh. the eyes, yeah. This is one of the reasons that sometimes people don't like to speak because we, they are we, are, we, are, we are thinking about the mistake. Mm -hmm. And this is part of your life. And yeah. when I have the opportunity to meet with different kind of people and I like to speak a little bit about different kind of topic, I, it's, it's not important the topic. The important is to speak and try to improve every exactly. day. Yeah. This is the reason. Thank you, uh, thank you guys for all the, um, yeah, all your ideas, all your uh, comments. That that helps me. That helps me uh, uh, to make people. No sé si es aragana, penosa, no sé. Pero eso creo que aparte de que yo no soy la única que está hablando y diciendo estos comentarios, verdad. La gente tiene que tal vez así entender, verdad, que aquí estamos para aprender, no para perder el tiempo. ¿Ok? Ajá, y no se enojen conmigo porque es cierto. ¿Sí? Ya me dijo Silvia y Saura. Yes, teacher, that's true. <laughs> ok. Eh, then, um, ah, break the eye, me dijo Nazario. Le quebraron el ojo. No, the eyes. Acuérdese las pronunciaciones al final, ¿verdad? Mire, break the, the eyes, eyes, romperse the el eyes. ojo. ¿Verdad? No, the eyes. Ahí sí, muy bien. Eh, del, el hielo, ok. Eh, so I have only a minute. De un, un minuto me queda. Entonces, sing a song, teacher. Do you like which song? one? Which one? Which one? Whatever you want. A photograph. A photograph. You, you keep this love in a photograph. No, I am not. I don't think I remember that. But I want to share with um, you. Yeah, share it. Share it in on YouTube. Send me the link. Right. Okay, and then I, I will listen to it. But le voy a cantar esta. Y es, I hope you <laughs> like it. Eh, Cristianas no me puedo muchas, but I will sing it in English before the, the, the time is gone. Okay. Eh, I'm not a perfect person. I never meant to do those things to you. No me la puedo bien. But I continue learning. learning. Yeah, I never right. meant to do those things to you. And so I have to say have before to... I go that I just want you to, to know. I found, I found a reason for me, me to change who I, I used, used to be. be. A reason to start over new. Se la voy a mandar. And the leer. reason is you. Exactly. Yeah. Ahí estamos, pues, chicos. That's right, teacher. All I right. love music. Uh, yeah, me Thank too, me too. too. Yeah. Okay, it's a pleasure, I'm not a good guys. Sing I'm not a good singer, but I love music. I know, I know. I, yeah. we, try, we try our best, yes? Yeah. Me neither. Yes, when I was When I was a, a teenager... I listening this this uh, song. Listened. Oh, I used to listen. Me podía decir yes. también, ¿verdad? Yo solía escuchar. All right. Uh, see, maybe uh, you really. I, I was actually uh, around. Uh, I I was probably in my twenties when I heard this song. Mm -hmm. You can say four yeah. years ago. <laughs> okay. <laughs> espero que espero que no no me vayan a a, a cortar el video. ¿Verdad? O sea, porque, vea, estamos tal vez violando derechos de actor, me van a decir. Anyways, vamos ah. entonces, sí, ya, yeah, créanme right. que en algunos casos me ha pasado que me cortan, me, no puedo. Ya, yeah. be careful.
take care siempre, me cuido, pero be careful, That's como right. que vea, ser cautel cautelosa. See you guys, see you tomorrow. Mañana me avisa, Good mañana bye. por favor, me pasen nice y me van a decir, todos quiero que me digan qué es lo que ha habido de cambios en su vida, en su colonia, con lo que sea, pero quiero un time contrast, ¿ok? El contraste okay. del tiempo. Bye, take care. Bye. Good night. See you. Good night. Bye. Bye.